ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீ கண்ட்ரோல் சாட்னால் என்னென்னு பார்ப்பான் கண்ட்ரோல் சாட்னால் டைமை பொறுத்த ப்ராசஸ் எவ்வளோ வேரி ஆகுது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிற ஒரு கிராஃப் தான் கண்ட்ரோல் சாட்டு இது வந்து குவாலிட்டி டூலில் இதுவும் ஒரு டூல் செவன் கேஸ் டூல்ஸ் இருக்குல்ல அதில் ஒரு டூல் ப்ராப்ளம் சால்விங்க்கும் ப்ராசஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் வந்து இதை யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் கஸ்டமர் ஸ்பெசிஃபைடு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அது கிரிட்டிக்கல் பேரமீட்டர்னு சொல்கிறாங்களே இப்போ ஓடி வந்து சில இதில் கிரிட்டிக்கல்னு சொல்லுவாங்க அவுட்ரு டையாக அதை வந்து ஒரு ஃப்ரீக்வெண்ட் டைம் பீரியடில் மெஷர் பண்ணி பார்த்து மானிட்ரு பண்ணிகிட்ருக்கணும் ப்ராசஸ்ஸு அதில் வந்து எவ்வளோ ப்ராசஸ் வந்து வேரி ஆகுது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த கண்ட்ரோல் சார்ட் அதாவது டைமை பொறுத்து இது வந்து இது என்ன பர்பஸ்னால் ரிடக்ஷன் ஆஃப் வேரியேஷன் வேரியேஷன் வந்து கம்மி பண்ணுறதுக்கு தான் அதிகமான வேரியேஷன் இருக்கக்கூடாது இல்லை அதுக்காக அது கம்மி பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த கண்ட்ரோல் சார்ட் வந்து நம்ம பிளாட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் டூ டைப் ஆஃப் வேரியேஷன் அந்த வேரியேஷனில் வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று ரேண்டம் வேரியேஷன் இன்னொன்று நான் ரேண்டம் வேரியேஷன் ரேண்டம் வேரியேஷன் என்னவும் நான் ரேண்டம் வேரியேஷன் அப்படின்னா என்னவும் சொல்கிறேன் ரேண்டம் வேரியேஷன் ரேண்டம் வேரியேஷன்னா அக்கரன்ஸ் எனி எனி கண்டிஷன் அண்ட் எனி டைம் எந்த டைமில் ஆனாலும் நடக்கலாம் எந்த கண்டிஷன்லேயும் நடக்கலாம் அது வந்து இதனால தான் நடக்குது இதுதான் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்புறம் அது வேரியேஷன் லெவலும் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் வித்தின் கண்ட்ரோல் லிமிட்குள்ளே தான் இருக்கும் ரிஜெக்ஷன் லெவலும் கம்மியாக தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நான் ரேண்டம் வேரியேஷன் இது வந்து கண்ட்ரோல் லிமிட்டையும் தாண்டி போகும் வேரியேஷன் லெவல் ஹையாக இருக்கும் இதில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற எல்லா பார்ட்டும் வந்து மோர் மோர் பார்ட் இஸ் டிஃபெக்ட் நான் ரேண்டம் வேரியேஷன் எக்ஸிட் த கண்ட்ரோல் லிமிட் கண்ட்ரோல் லிமிட்க்கும் அதிகமாக போகும் இட் க்ரியேட்டிங் மோர் டிஃபெக்ட் பார்ட் இதில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற மோர் பார்ட் அதிகமான பார்ட் வந்து டிஃபெக்ட் பார்ட்டாக தான் இருக்கும் வேரியேஷன் லெவல் இஸ் ஹை அதிகமான வேரியேஷன் லெவலில் இருக்கும் அதை கீழே மேலே அப்படின்னு சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் சோர்ஸ் ஆஃப் நான் ரேண்டம் வேரியேஷன் இது வந்து சிக்ஸ் எம்னு சொல்கிறோம்ல மேன் மிஷின் மெட்டீரியல் மெத்தட் அண்ட் என்வராயில்மெண்ட் இதில் தான் அந்த வேரியேஷன் இருக்கும் ஆ மிஷின் செட்டிங் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறதுனால டூல் வியர் ஆகிறதுனால ஆப்ரேட்டர் வந்து கேர்லெஸ்னஸ்ஸாக இருக்கிறதுனால ரா மெட்டீரியல் வந்து டிஃபெக்டாக இருக்காது அப்புறம் மெஷரிங் மெத்தடு மெஷர் பண்ணுறது வந்து தப்பாக மெஷர் பண்ணலாம் அப்புறம் என்வராயில்மெண்ட்டில் இருக்குது என்வராயில்மெண்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகிறதுனால கிளைமேட் வந்து சேஞ்ச் ஆகிறதுனால இருக்குது அந்த நெக்ஸ்ட்டு டூ டைப் ஆஃப் எரர் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து இதனாலலாம் இருக்காது அப்படின்ட்டு நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வேரியேஷன் லெவல் வந்து சேஞ்ச் ஆகிறதுனால இதெல்லாம் இருக்குது அதில் வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் வேறர் இருக்குது ஒன்று வந்து என்னென்னா நான் ரெண்டம் காஸ் அப்புறம் மிஷின் இன்னொரு மண் சேஞ்சு ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த சிக்ஸ் எம் சொன்னல சிக்ஸ் எம் ஒன்னி மேன் மிஷின் மெட்டீரியல் மெத்தடு அண்ட் மெஷர்மெண்ட்டு அப்புறம் இன்னொரு ஆயில்மெண்ட் இதனால் நம்ம ப்ரா ப்ராப்ளம் இருக்காது அப்படின்னு நினைப்போம் ஆனால் அதனால தான் ப்ராப்ளமாக இருக்கும் செகண்ட் வந்து மிஷின் இன்வராயில்மெண்ட் சேஞ்சு மிஷினோட மிஷின் சரௌண்டிங் வந்து இன்வராயில்மெண்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் அதனாலேயும் இந்த ப்ராப்ளம் வரும் வேரியேஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் கண்ட்ரோல் சாட்டில் ஆனால் நம்ம இது வந்து இந்த இதனால தான் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்னு நினைப்போம் ஆனால் அதுதான் இருக்கும் நான் ரேண்டம் காஸ் கண்ட்ரோல் லிமிட்டை விட்டு எவ்வளோ ப்ராசஸ் வெளியே போகுது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த கண்ட்ரோல் சாட்டை வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு நான் ரேண்டம் வேரியேஷனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கண்ட்ரோல் சாட்டு வரைகிறோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து கண்ட்ரோல் சாட் எப்படி பிளாட் பண்ணுறது கண்ட்ரோல் சாட்டில் ஃபார்முலாலாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபார்முலாலாம் என்னென்ன ஃபார்முலா வருது அப்படின்னு எல்லாமே சொல்லித்தரேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்